Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di channel Harumin Official Kembali pada hari ini kita akan kembali membahas uh, materi Lanjutan dari konsep uh, filan dan tangking Nah pada hari ini kita akan membahas mengenai uh, Routing on stick Oke, okay, mari kita lanjutkan. E, topologi yang akan kita gunakan adalah e, lanjutan dari topologi filan dan trunking. Nah, bagi rekan-rekan yang belum e, menonton e, video filan dan trunking, teman-teman bisa lihat linknya di deskripsi e, video di bawah ini. Oke, okay, sebelum kita melanjutkan e, materi bagaimana melakukan konfigurasi Ya, router on stick atau istilahnya adalah interfilan routing maka saya akan melakukan review terlebih dahulu materi kita sebelumnya mengenai filan dan tanking nah apa yang perlu kita pahami adalah konsep filan dan tanking itu tersendiri nah dari topologi ini adalah kita sudah membuat filan ya. membuat filan berarti kita membuat broadcast domain yang domain yang baru Nah, kemudian ya, VLAN di sini adalah VLAN 10 ya, hanya bisa berkomunikasi dengan VLAN 10. Ini berarti bahwa ya, dua klien ya beda VLAN. Eh, Dua, apa? dua klien beda VLAN pada suite yang sama ini tidak bisa berkomunikasi dengan yang lainnya ya ada dua ada dua klien di sini ada tiga klien ya beda VLAN pada suite yang sama ini tidak bisa berkomunikasi ya kemudian sedangkan komunikasi VLAN yang sama ya beda beda suite Nah, ini ya, ada VLAN 10, VLAN 10, ya, mereka beda suite. Nah, ini harus melalui trunk link ke suite lain. Ya, apa fungsi trunk? Nah, secara otomatis melewatkan traffic untuk VLAN yang didefinisikan di suite. Berarti kalau misalnya di sini ada VLAN 10, 20, dan 30, maka traffic ketiga filan tersebut akan ya, akan dilewatkan. Nah, bagaimana the face network yang berbeda? Nah, filan berbeda filan ya dapat berkomunikasi. Saya ulangi ya, bagaimana the face network yang berbeda filan dapat berkomunikasi? Nah, untuk dapat berkomunikasi filan 10, filan 20 dan filan 30, nah kita membutuhkan sebuah perangkat yang namanya router. Nah, kita tambahkan router ya. Di sini satu. Nah, apa fungsinya? Nah, fungsinya adalah untuk merutekan trafik antar VLAN. Nah, konsep ini dikenal dengan nama router on stick ya. Atau routing sub interface atau inter VLAN routing. Nah, di mana dia membutuhkan interface fisik router Ya, atau uh, sub interface sebagai gateway masing-masing. Nah, apa saja uh, protokol yang digunakan? Apa protokol yang digunakan? Nah, protokol yang, di yang digunakan itu uh, dikenal dengan nama protokol 802.1k. Oke, ada tiga tahap untuk melakukan konfigurasi interfilan routing. Nah, kita langsung saja ya, e, mengkonfigurasi. Pertama, e, saya sudah mengeset di router HRI router 1 ini, bahwa e, di suite HRI suite 2, yang mengarah ke router ini menggunakan interface G01, kemudian e, interface, sub-interface routernya, ya, untuk mewakili masing-masing gateway ini, nah, saya gunakan G01. Nah, ada tiga tahap. Pertama, kita 
memilih interface router. Nah, kebetulan interface routernya adalah G01. Itu yang pertama. Yang kedua, kita harus setting uh, sub interface. Oke, langsung saja ya, kita coba. Oke, kita coba langsung. Nah, bagaimana cara masuk sub interface? Nah, kita masuk ke uh, interface fisik ya. G01. Kemudian ditandai dengan uh, ID VLAN. Nah, sebenarnya uh, ini untuk mempermudah kita mengingat kalau kita buat VLAN 10, maka uh, ID-nya kita buat dengan 10. Ini menandakan sub interface untuk VLAN 10. Apakah harus 10? Tidak. Teman-teman boleh menggunakan uh, angka berapa saja. Tidak ada ketetap ketetapan untuk hal ini. Tapi untuk mempermudah mengingat bahwa sub interface ini adalah digunakan untuk VLAN 10, maka saya gunakan penomoran untuk adalah VLAN 10. Oke. Okay. Nah, yang kedua, kita lakukan namanya adalah setting sub interface. Ya. Kemudian kita buat uh, pembungkusan menggunakan routing protocol 802.1k Nah, kemudian nah ini harus sesuai dengan nama VLAN. Ya, karena pembungkusan paket-paketnya eh, eh, traffic VLAN apa? Paketnya adalah sesuai dengan nama VLAN ya. Pembungkusannya adalah sesuai dengan nama VLAN. Oke, kemudian kita setting IP address untuk gateway dan 10 berapa? Nah, 192.168.10.254 Nah, IP ini teman-teman tentukan -teman, sendiri adalah IP yang memang belum terpakai Nah, secara standarnya di router itu, IP router biasanya bisa menggunakan IP terakhir atau IP pertama. Nah, kebetulan IP pertama saya sudah pakai untuk PC ya, maka saya gunakan untuk router menggunakan IP terakhir. Oke, okay, enter. Okay. Setelah itu, jangan lupa kita mengaktifkan uh, interface fisiknya. Berarti interface G0 slash 1 no shutdown. Okay. Nah, selanjutnya kita akan coba membuat sub interface untuk VLAN 20. Interface ke okay. 1 20 ya. Oke, okay, kita lakukan ini uh, setting protokol ya. Oh. Kita setting encryption ya, encryption. Kita lagi 20 ya dan IP address 2168 ke 20 titik 254 eh, 255 nah no, oke okay. kemudian untuk VLAN 30 no, 1 titik 30 kemudian kita setting protokol enkapsulasinya enkapsulasi ya dot 30 IP address ya 2168 langkah terakhir adalah untuk melewatkan VLAN merutikan VLAN ini ke router maka Interface G01 ini harus disetting trunking. Oke. Okay. Interface G01 ya. Oke. Okay. Report mode trunk. Okay. Nah, kalau sudah kita cek dulu ya IP address-nya. 
show IP interface brief uh, cek sudah benar 20 oke okay, sudah nah kalau sudah kita akan coba melakukan uh, tes ping uh, beda VLAN oke okay, pertama masih progress ya oh masih violet ya oh ya ada satu lupa kita belum ngeset uh, gateway di di PC nah harus set gateway nya sesuai dengan uh, VLAN nya kalau VLAN 10 adalah 28 254 9 20 nah oke saja 254 ini filan 30 ya dua lima empat ya Jadi kalau kita ingin melewatkan paket ke melalui router ya maka kita harus menset uh, default gateway nya sebagai uh, pintu gerbang untuk masuk di situ ya oke okay. ini sudah ya oke okay, sudah ini pesan gitu ya 254 ini juga oh ini udah dua lima empat dua lima empat oke kita ya password word ya untuk mempercepat prosesnya dan nah, kita coba ping beda vlan agak ngelek ya oke coba sekali lagi oke udah sukses ya sini ke sini oke proses pertama kali oke sukses ya Kemudian uh, ini ke sini ya, kita coba. Oke okay, sukses. Ini ke sini. Oke okay, sukses ya. Mana lagi? Ke sini. Tes. Up kembali. Oke, okay, sukses ya. Oke. Okay. Nah, uh, proses ya. Yeah. Enkapsulasi ya, yeah. di mana eh uh, yang berbeda di satu sudut yang sama sudah bisa melakukan ping. Ya. Yeah. Nah, ataupun VLAN yang berbeda di beda sudut juga sudah bisa melakukan ping. Nah, nah itulah tadi uh, interval routing ya, gunanya lah untuk melakukan menghubungkan uh, VLAN yang berbeda. Oke demikian ya uh, tutorial bagaimana melakukan konfigurasi interval routing atau router on stick ya, atau routing sub interface. Ya mudah-mudahan ilmunya bermanfaat. Saya akhiri assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.